很厉害的妖怪。要不要做个自我介绍？好啊，二兄，别让他嘴对嘴，会吸走你的阳气的。你说话会不会？说话不会，我这不就听不见吗？七八个人躺在那里，我们就能见死不救啊！我只想知道我到底怎么样能把我的月光宝盒拿回来。你不把这个人救回来，我就不能把宝盒给你。我找到唐僧了，在哪里？唐孙悟空在一起。什么？但是他被黑药佬抓了，抓了，后来又放了，放了，后来又抓起来了。你们说的简单一点，可以。就是黑山老妖抓唐僧和孙悟空，唐僧不知道用了什么法物可以时隐时现的，现在黑山老妖要吃了孙悟空撒气。你刚才说唐僧现在若隐若现，一定是金蝉子显灵了。这个时候吃他，最好不过了。对呀，孙悟空一定在设计吃唐僧。我老牛怎么能不去分一杯羹呢？没错，大王。不牛，就让兄弟们，咱们去一趟黑风岭。是。谁在那里？大王，是你吗？不是我，我是风牛啊！大王，时隐时现，月光宝盒该不会真的落到唐僧手里了吧？不行，我要去救救至尊宝。老实待着啊！都跟你说了，让你老实待着。你干嘛？生火啊！这么热天，你生火干什么？当然是吃你喽！你怎么那么不讲道理啊？我又不是唐僧，你吃我干什么啊？啊！而且你还吸人阳气，你学人家吃什么人啊？你是？哎，有道理啊，倒不如。我先把你吸了，不，不好意思，你听我说，我的意思呢是说，我对你没有用，而且呢，你看看我，看我这皮呀、啊、肉啊，能吃吗？我也不能长生不老。这样吧，咱俩一块去抓唐僧。你还想忽悠我？都五百年过去了，还是这么的没有长进。不对呀、啊，我不是孙悟空。等等，你看，孙悟空，我知道你的手段，你还想拔毛变小猴子来暗算我？你休想！我真的累了，这样你都不信，我只能脱给你看。啊，个臭流氓！我跟你拼啊！小子们，现在孙悟空和唐僧就在黑风岭里，让我们去抓猴子，吃唐僧。抓猴子，吃唐僧，抓猴子，吃唐僧，抓猴子。等我吃了唐僧肉以后，就可以长生不老，到时候就不用再怕紫霞那些修身养性的酷刑了。<笑>哈什么事让大王这么开心呀、啊？美人啊，我我我是说啊，修身养性啊，让我很开心，身心愉悦。啊，那人家也有一件事情说出来，不知道大王会不会开心呀、啊？美人，你说。嗯，这几天大王做的事情让我非常感动，所以呢，我决定，我决定与大王。两性联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称吗？啊？就是我愿与你至上既定，贵妇兰心。你能不能说人话？告诉你了，人丑要多读书吗？紫霞姑娘说是要跟你结婚。没错，情生戏定就是大姨嫁给你了。原来如此啊！那莫不是我既找到了唐僧，又娶到了紫霞？我是牛神变疯啊！我就说让他多读点书嘛。哎，你为了吃了没有文化的亏。美人啊，那个我我我刚才是开玩笑的，你能嫁给我真是太好了。我们择日就办婚礼，我一定让你风风光光的嫁进牛家。可是，人家还有一个心愿未了，无法安心出嫁。
。美人儿啊，别说一个愿望，就是十个愿望，我老牛也把它穿起来，一个一个帮你实现。真的？哎，不行，这是子夏自己的事情，不能劳烦大王。哎，美人啊，你都要嫁给我了，你的事情就是我的事情。如果连女人都照顾不好的话，我老牛以后还怎么在道上混啊？是不是？是是。哎，其实啊，我有一个姐姐，我们虽然经常吵架呢，但一直形影不离。谁知道前些日子一不小心走散了。现在我有这么好的如意郎君，实在想跟他分享。哎，美人这有何难？我倾全身之力帮你找姐姐。哪有那么容易啊？我跟他是在时光穿梭中失散的，我都不知道他在哪个时空。这样啊，确实有点困难，不如算了。好，我本不想麻烦大王的，只不过呀，我跟我姐姐发了毒誓，如果结婚对象对方不喜欢的话，那个男人就会。嘴歪眼斜，口舌生疮，浑身回来不好死啊！这么多的事啊，姐妹情深嘛，那就是非找不可了。我不舍得你难过。好，那就找。可是怎么找啊？这个世界上啊，唯有一样东西可以找到它，就是月光宝盒。月光宝盒。好，我一定帮你找到月光宝盒。送给你当聘礼，让你早点和姐姐见面。有大王这句话，自下就放心了。那我等大王好消息啊！美人，你就在家等我回来。小子们，出发！警告你啊！你要是敢动我，我是斧头八方主。嗯，我小弟很多。呦呦呦呦呦！吓死我了！<笑>让他们全部过来吧。来一个我吸一个，来两个我吸一双，然后把他们的心给挖出来。把你的心，他的心，穿一穿，穿一株幸运草，穿一个同心圆。哇塞，大哥，没想到你也是同道中人。既然这样，我们何必自相残杀呢？不如你放了我吧！不行，不吃你，难消我心头之恨！啊！救命啊！放了我，小弟！叫我贤弟，想必就是我的大哥了。当然，有你齐天大圣孙悟空做我义弟，是我老牛的光荣。贤弟啊，你怎么被折磨的毛都没了？我告诉你啊，都是因为这丑八怪，他不仅要吸我阳气，啊，还把我毛都拔了，又把我烤了吃了。黑山老妖，你不认得我了，竟敢打我贤弟的主意啊！要不是那个猴子，当初那个唐僧讨得了吗？吃不了唐僧肉，我老了很多。二十五岁以后要注意保养吗？你看看你皮都松成什么样子了，你远看还以为是手风琴呢。我跟你拼了！杀我贤弟，先过我这一关去。一些妖怪，啊，没一个好东西，还逃命要紧
大哥，你怎么也在这儿？贤弟，你要去哪里啊？黑山老妖准备从后面逃跑，我绕一个路，准备在这儿堵他。哇，这么巧，我也是这么想的。是吗，大哥？我们真是太有缘了。<笑>那黑山老妖呢？我们从后面堵他，他一定是从前面跑了。是吗？那他可真是太聪明了。<笑>要我说。是贤弟，你太大意了。你也太大意。没错，当初要不是我大意，也不会让唐僧给跑了。不是，你也要找唐僧啊？在唐僧宴上，我受了唐僧的蛊惑，不但让他给跑了，还害得我们兄弟相残。贤弟，是大哥对不起你啊。没事，好说好说。幸好现在贤弟你没事，我们又可以联手吃唐僧，得永生啊。好说，好说。那贤弟可知道唐僧人在哪儿啊？我我要是知道唐僧在哪儿啊，我早我,我早就把他带给你了，要不？可我听人说唐僧就是在这黑风林里啊。是吗？还有人说他就是跟你在一起。我就说嘛。那他人呢？跑了呀。跑了。唐僧一定就在这附近。我一定要把他找出来！我跟你们说啊，如果长仔细一点，必须给我把那死和尚找出来，我要吃他的肉，扒他的皮。我们现在就往山上走，千万别下来啊！我贤弟说的对啊，都做仔细一点。唐僧，我也算仁至义尽。你要是再不把宝盒给我，我就真的生气。找到了！我、哦、靠，这你都听不懂啊？啊？怎么是他？贤弟，啊，贤弟，你认识啊？不不不认识啊！哎呀，找了这么久，连根唐僧的汗毛都没找到。你想找个唐僧的汗毛啊？估计比找他真人都难。贤<笑>弟，你好幽默啊！哎呀，好久没开荤了，看他这么肥美，咱们把他烤了庆祝一下，怎么样？啊！<笑>我幽默，跟你是他。这期间的逻辑，不是妖怪要什么逻辑啊？他被我们找到，我们就吃到了，这很符合逻辑的。小子们，生火烤肉！得得得得得得，你要吃也得吃唐僧啊！你吃一俗人干什么呀？要是能抓到唐僧，谁吃他呀？要是找到唐僧，其实还有一个办法。什么意思啊？不过咱得找个人帮忙。哦。这个牛魔王坏我的好事儿，一个连澡都不洗的人，居然说我老了。补水、美白、抗皱、紧致。你们想干嘛？哎呀，别紧张嘛，只是问你借样东西。问我借样东西？那就是有事求我了。也可以说是拜托你。有事求我还这么凶？哎，少废话，臭娘娘腔，把你之前吸的阳气都给我吐出来！你说什么？别别激动，他的意思是让你把之前吸的阳气吐出来。我说的是前面那句，臭娘娘腔！啊，宝宝，杀了你！
你这个眼袋有点重啊。眼袋？我那是卧蚕，好不好？你说什么呢？卧蚕？啊？真正的卧蚕在哪儿呢？在这儿呢，看见没有？这才叫卧蚕。神经病！什么卧蚕不卧蚕的？老黑，你把阳气交出来，事成之后吃唐僧肉，我算你一份。算你两份。真的假的？我老牛说话算话。他老牛说话算算话。你不要骗我。嗯，去。陈娇。哎，大哥，我看了，你们就在这等我吧。唐僧真的会来啊？唐僧出了名的爱管闲事儿啊！这些人阳气被吸了，他肯定不会坐视不管。那你把他们引出来，我们一起上去不更好？沙僧跟八戒现在已经知道我要杀唐僧，现在一定十分警惕。而且你们在这附近埋伏，他们一定会发现。你一个人能对付他们吗？我可是齐天大圣孙悟空呀！我带我先出去迷惑他们，等我得了手，你们再出来把他们一网打尽。贤弟啊，你似乎说了一个计划，可又似乎什么都没说、啊。这就是这个计划的神秘之处，你们只要在这等我就行了，知道了吧？哎，你信不过我？啊，不是，你觉得我干不过？没有。那你拦着我干什么？信号是什么？你还没说啊？等我抓了唐僧，给他架起来，生了火，你们在这边看那边火一上来。过去吃不就行了吗？哎呀，好兄弟，真是周到啊！应该的，那我先走了。师傅，他们的阳气我给你拿来了，你快出来救人呢！我之前带黑山老妖那是缓兵之计，我不是要害你。你看现在就我一个人，你快出来啊！啊，我把瓶子放这儿了啊，你们可以来验货。行了，我先走了啊，没什么问题就喊我。听到悟空说什么吗？可是你看到他还在店里吗？但是他只有一个人，我们有三个人，你们怕什么？如果只有我一个人，我倒是也不害怕。关键有你们两个拖油瓶，哎，所以我才怕。二兄，这么说我就不乐意了啊！我可不是什么拖油瓶，我很能打十个。嗯，你是能打，可是你没有脑子更危险。但是如果我们不下去的话，我们就拿不到阳气，拿不到阳气都救不了人，见死不救是天大的罪过，悟呢？他说有阳气就有阳气啊！如果他骗我们怎么办？如果他有埋伏怎么办？如果我们三个被抓了怎么办？会死猪的！不能啊！这个世界上呢，做什么事情都可能会死的，上街可能被车撞，吃饭可能被噎死，喝水可能被呛死，也可能被雾霾毒死。你怎么可能因为你怕死你就不出去呢？如果不出去的话，真的就救不了人。而且悟空啊，他可……哎。师傅，我们先去探探路，确定没有危险再来请你啊
点药，别吸了。跟我去看看有没有埋伏，走。这是救人的关键，生死攸关，非常重要。你去周围看看有没有什么危险。你呢？不要管我，我要留下来，亲自检查一下氧气的纯度。二师兄。安全，回家，师傅。哎呀，悟空，你回来了，我真好想你呀、啊，我好想你呀、啊，悟空啊，你呀、啊，哎呀，好想你。少废话，走开。人在哪儿呢？在那里。没有这么恐怖啊，大哥！我操！骗你吧，悟空啊！为师果然没有看错你。虽然你之前和牛魔王想要吃我，后来又和黑山老妖想要抓我，但是你的内心还是非常善良的，就像山间的清泉、天上的明月，清澈明亮。但是这一切都需要一双慧眼来发现。恰巧啊，为师就有这双慧眼。你说为师和你是不是天造地设的一对师徒啊？大哥，真的很啰嗦，能不能听我把话？悟空，你先听我把话说完。你这个豪杰的毛病真的是需要改一下的。你没事就打断贫僧的说话呢，这是不对的。虽然我嘴上没有说，表面没有计较，但是我内心呢受到了极大的创伤，创伤里带有一丝失落，失落又有一点寂寞。实在是对不起，时间实在是太紧迫，牛魔王在山上布下了埋伏，你们两个赶紧带着他。从来时那条路下山，只有那条路是最安全的。这些人我也救，啊，你们我也救。从今天开始，我们分道扬镳，你就把月光宝盒给我。现在。就是呀，师傅，你赶快把宝盒给大师兄吧，我们好去逃命啊。要走你们随意，为师还有一些问题想要和悟空说。大哥，我拜托你千万不要用这种眼神看着我，好不好？我知道你又要开始啰嗦了，我命很值钱，我不想浪费在这儿。这出家人啊，不打诳语，是吧？你说话算数，把盒子给我。悟空，你说的道理师傅都懂，但是你先回答我一个问题，什么问题？你到底要不要和为师去西天取经？我为什么要去跟你西天取经？因为你答应了我。我答应的人多了去了，山山上那么多兄弟等着我，那边那么多妞等着我，凡事已经先来后到，我不得先把这事办完了，我再陪你去取经呢。悟空，你说的也是非常的有道理。那你去忙吧，为师在这里等你回来。你在这儿等于自杀呀、啊，牛魔王有吗？阿弥陀佛。
，生亦何欢，死亦何苦？生死并不重要，诚信才是最重要。你答应了为师去西天取经，为师一定要等你回来。你等也换个地方等啊。为师能去哪里呀、啊？我们现在沟通只能靠飞鸽传书，这里连个鸽子都没有。我还是在这等你吧，方便你找我。好吧，既然是这样。我就告诉你，我不是孙悟空。大师兄，你别闹了，师傅都说了，照妖镜里呀、啊、是一只猴子。对呀，说的对呀，而且是和悟空一模一样的一只猴子。就是呀，而且你那么软弱，样子比我差那么一点点，一定是事实都不如我的大师兄喽。对不对？你好厉害哦！悟空，不要再撒谎了。你撒谎，照妖镜也不会撒谎的。我也不知道为什么照妖镜照出来的我就是只猴子。你看看我，没毛，没尾巴，也不会打架，我就是个普通人呐、啊。阿弥陀佛，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电。一时并不代表永恒。你今日不是一只猴子，并不代表你以后不会变成孙悟空，未来也未必会变成孙悟空嘛。那我就不能把月光宝盒给你。好吧，既然这样，我告诉你，我就是孙。那太好了，那跟为师去西天取经，我把月光宝盒给你，你爱怎么说怎么说。我现在就要盒子，你给不给吧？除非你是孙悟空，不然我真的没有办法给你。你要干什么？你要是不给我，我现在就烧了你。那你烧吧。给我！哎呀，悟空啊，不要这么粗鲁啊！不在这里，悟空。哎呦。好害羞，脸都要红了。师傅好偏心的，对不对？就是。哎，你说师傅这样好吗？悟空，怎么了？什么味道？什么东西烧的味道？哎呀，完了，救火好怕！哎，不可能啊！观音大师送给贫僧的袈裟是防火。哎呀！好像很眼熟哎，我也好像觉得在哪里发生过，有一种以后会发生的感觉。你们说这猴子会不会骗我？不会吧？可是怎么会这么久？大王，这唐僧蛮难搞的。唐僧硬上，傻牛就跟他说了几句话，就变傻了。嗯，的确，这个唐僧一直很难搞，上次还挑拨我们，害我们兄弟反目。对呀、啊。那个猴子上次还骗过我们呢，没错，所以我们不能相信那个猴子。啊，当然不能，所以有可能是在骗我们，太有可能了。那我们为什么等这么久啊？骗我们有什么办法？反正都已经等这么久了，说不定他不止骗我们，还会派人来打我们呢。那说不定还带黑山老妖来吃我们呢。说的是，说不定根本没有唐僧这个人呢。那说不定根本就没有孙悟空。哎，对呀，那说不定从头到尾就没有孙悟空啊。就你聪明。哎，有信号了，有信号。我靠，孙悟空的信号打的也太敷衍了。走，抓唐僧去。兄弟们，走！兄弟们，走！走！哎呀，磁场啊，磁场啊，亲戚，踢坏了！哎呀！这种感觉真的好熟悉。是，慢点。这好像风沙很大。好像是龙卷风哎，走不走？可是你还没有回答我。但师兄还是这么冲动，动不动就发脾气，我想回告老状了。不是龙卷风，是流霸王，快跑啊！
二兄，也该你背火师傅了吧？不可以，我目标太大，容易暴露。咱们师傅总说要有团队合作意识，你这关键时刻总欺负你说。行了，哎，这都什么时候了，你俩还在这叨叨叨叨叨叨，没完了是不是？啊，你看不见那帮牛魔王快过来了。嗯，都别在这跟我废话了，下面有一条沟，现在就跟着我走，听见没？啊。在这儿怎么不见了？快点儿！废什么话呀？哎，歇会儿。哎，终于有吃的了。就知道吃啊你！你还愣着干什么？看看唐僧啊！你们啊！哎，我说的，他是不是你们亲师？你们是不是他亲徒？是啊。你说说你，怎么就摔成这个样了？你不把脸护好了，你再摔？你说你这唐僧谁认识？你摔的摔摔的。哎，别掐了，是不是让你折腾成这样能不死吗？我我，师傅，一路走好。哎，散伙散伙散伙，走了走了走了。师傅，二兄，你看师傅有没有叫你？哭你妹呀、啊！别哭了。还有救，做过人工呼吸能救过来。你坐。真的可以吗？让你坐你就坐，哪儿那么多废话？你赶紧的，快！我就知道你一直憋着占师傅便宜，是什么你？别吵，吵不吵你们？烦不烦？我来。吵什么吵？走开。哎呀，悟空，我就知道你最好了，你不会不理我的。你别自作多情了，行不行？赶紧把月光宝盒给我，出山，前面右转，啊，哦，还有那俩。赶紧带！哎呀，我可以把月光宝盒给你，我也可以走，但是你呀、啊，要听我把表扬你的话先说完先。悟空啊，你呀、啊，真的是果敢又机智，英俊又潇洒。你知不知道啊？你在我们这里呀、啊，是责任重大啊！有你跟我一起去取经啊，我觉得一定成功啊！谁要跟你去取经了？你呀、啊，这个头发好像有点……你，师傅师傅，石东姐，我特意给你摘的。你不知道，刚才你晕过去了
，要不是我一直千辛万苦把你背到这儿，你这会儿都变成牛粪了，你知道吗？哎呀，乖呀，你是肉嘛，你肉呢就是力量担当啊，他是责任担当啊，我呢就是门面担当了。我们四小只呢组成一个团队去取经，我敢说上中下路简直毫无破绽呢、啊。嗯，我走了，你快别走到了，你赶紧把月光宝盒给我，我可以给你，我又没有说不给你，你想要的话你好好说嘛，你不用凶我，我又没说不给你。那你倒是给呀、啊、你啊！我说我们先去取经先呢、啊。啊，你说的来，我们现在就去啊！来，走啊，走吧，我们现在。我再给你最后一次机会，不然，不然嘞，不然，我把你头发都给你薅了。阿弥陀佛，悟空啊，如果你喜欢师傅的头发的话，你就可以说嘛，你不要着急，你干嘛又要凶我呢？你把刀放下了，你要喜欢头发，我给你呀、啊。刀下留人。看我说什么来着啊！非要火烧了屁股才能走，师傅呀！按常理说，这个牛和猪都算家禽类，牛应该不吃猪的后。你放心了，八戒，牛施主不会吃你的。还有啊，我们做了善事是有福报的，这我就放心了。哎呀！去吃牛药，休想伤我师傅！嗯，我要打师啊！哈哈，弄错桌边呀！二叔。怎么办？爹爹，你不仅凭借一己之力找到了唐僧，还把他打成这副德行，实在是厉害啊！小子们，你们服不服？服！贤弟。我们不是说好在山顶汇合吗？你不是也往山下跑了吗？所以说，莫欺呀！大师兄，你不是人。本来就不是人，他是只猴子。不是猴，说好了救我们的，你居然出卖我们！徒弟啊，你快告诉师傅，这一切都不是真的。大师兄，我恨你！贤弟，他们在说什么？我完全听不懂啊！那行，你就别讲了。你们果然是一伙的。没有。悟空啊，为什么要撒谎啊？真的没有，师傅。别废话了，把门闯进来。行了行了，别吵了。这也太尴尬了，穿帮了，还没来得及拿月光宝盒呢，保命你要紧啊！如果我不说谎啊，你们怎么可能乖乖听话呀？早知贤弟单兵作战如此优秀。我又何必做那么多无用功呢？<笑>把人带上来！哎呀，小瑞，你不是跑了吗？大师，<笑>这是我第三个计划，现在看来可以作废了。小瑞怎么在你手上啊？因为他蠢喽，都说你最爱他，只要他有危险，你一定会来救他。本来想利用他来找到你，现在看来得了全部费功夫啊！贤弟啊，谢谢你啊！孙悟空，亏了我们俩叫你这么久大师兄啊！这是瞎落的猪爷爷，今天猪爷爷就要了你的猴命啊！我也是。我问他是在时空穿梭中实现，可是怎么着？这个世界上啊，没有一样东西可以掌握他，就是月光宝盒。要是找到唐僧，其实还有一个。阳气交错，事成之后吃唐僧肉，算你一份，算你两份。哎呀，唐僧啊，亲爹，你坏了！哎呀，这种感觉真的好熟悉。不是龙卷风，是辽霸王。蠢喽！都说你最爱他，只要他有危险，你一定会来救他。本来想利用他来找到你，现在看来得了全部费功夫啊！兄弟啊，谢谢你啊！孙悟空，亏了我们俩叫你这么久大师兄啊！这是瞎落的猪爷爷，今天猪爷爷就要了你的猴命啊！我也是。给我说，拼了！
两个徒弟、啊，哎呀，不要打，不要打！佛祖在上，弟子不得已才动用武力。弟子保证只教化众人，绝不开杀戒。会穿越，还时隐时现，哇，真是神仙呢！高手一般都不轻易出手啊，一旦出手，不留活口。
你屁股！我打你屁股！我打你屁股！我打你屁股！杀生！杀生！打你屁股！哎，我不要杀生啊！我的小绿。大哥，如今我帮你找到了唐僧，没有一事相求。说想要什么我都给你。其实也没什么，我就是觉得找到唐僧这件事情挺有纪念意义的，从他身上拿样东西留给你念想。等唐僧念时，他身上的肋巴条子、玻璃盖子随便你挑。其实吧，没有那么复杂，就是一个小盒子，我拿了就走。走？你要去哪儿啊？我妹妹还等着你回去成亲呢。你妹！成亲，早跟我回牛府娶老婆，嫁妹妹，吃唐僧三喜临门呐！走，哎哎哎哎，这边呐，你别走。听说这牛魔王最近助了唐僧，这档口白喜宴，莫非是要分唐僧肉，与我们同享长生不老之福？真的？还是咱牛大哥仗义？哎，这唐僧能有多少肉啊？这一大屋子人都能吃得上？那谁管得着？只要那菜一上来就下筷子，管他是不是唐僧肉呢？<笑>打完，打完，贤弟啊，你看这帮妖怪啊，平时连个电话都没有，一说吃唐僧肉全都出来了，其实还是蛮团结的。但是你这妖怪一个个长得也太可耻、太丑了。大哥，喂，诸位诸位，好久不见了，好久不见。哎呀，我来介绍一下，这位是我贤弟至尊宝。啊，你好，你好。愣着干什么？你不说我怎么跟人握手？哦，啊对，啊，这位是白母牛精，你好，我叫白富美。哎呦，哎呦，我我很温柔的。这位是黄牛精，你好，你好，你好，你好。这位是青牛精，这位够磕碜的。哎呀，这位是黑牛精，脸脸在哪儿啊？黑牛。哎呦，你好，你好，还有我，你好。这这位是，哎呀，你是哪位呀、啊？啊，我是洗洁精。可以啊，你这洗洁精你都能请过来，挺厉害啊。那王晶来没来？我请他了，他拍戏抽不出档期呀、啊。这样，好久不见，变帅了。哎呀，肌肉都扎实了好多啊。啊，还有巧克力呀、啊。我跟你说，他这肌肉没话说，哪儿都结实，你知你知不知道呀？嗯看见没？就是这么结实。我想走了。兄弟啊，是吗？他在说你的脚吗？拳头啊，要不要试试啊？好啊，好啊，哪天呢？现在啊！但你扶不上脚，说的就是你呀、啊。哎呀，哎呀，诸位诸位，宴会还要准备片刻，山门口有昔日的天神可供赏玩。好有英雄气概。大家可以前去合影留念了。天神，哎，走走走，走走走。真好过，就是真漂亮。走过路过，莫要错过。与落魄天神亲近的机会难能可贵呀、啊！哎，这样式是招财吗？大王最近缺钱了。嗨，钱这种东西多多益善吗？哎，不对，这是猫，我动手少，你们可别骗我啊！哎呀，不是真猫，只是做个造型讨个吉利而已。你难道没看出来？这是大王抓来的卷帘大将和天蓬元帅呀、啊！哦，我想起来了，这不就是猪八戒吗？那边那个是沙和尚啊。这都是曾经红过的人
。哎，不过现在有点过期了。天蓬元帅跟卷帘大将是谁？你不认识？不认识也无所谓。这左右是个吉祥物，画了回去挂起来，求个吉祥富贵啊。哎，对对对，你这怎么收费？只需八代通都行。书画大师亲自为你建筑美好瞬间。我来，我来。哎，这位客官，你看你是想跟哪位吉祥物一同入画？两个不能一起吗？那得双飞将。好说好说，只是他们两个这个样子，哭丧着脸，没好的起来吗？对，你们俩给我把表情赶紧调整好。哼，你好大的胆子呀！嗯，真敢把你朱爷爷当成站街卖笑的。拼布，哎呀，你有脾气。云<笑>边，不需要拉倒，我给你画一下就行了吧。这个爷，你摆姿势吧。耶！耶！耶！耶你们几个臭牛，给我等下！如果本帅活着离开这儿，就把你们送去吐鲁番，做成正宗的红老汁烤串。哎，虎落平阳，龙困浅滩，想不到我老朱栽在了地雷山啊！想不到有朝一日。我们竟还要受这样的奇耻大辱啊！他还不是你这臭耗子，妖怪出身，贼子心。我真心错了他。师弟，答应我，如果我们两个能活着出去，一定要活捉这只臭耗子，把它做成耗子刺身啊！牛生得意须尽欢，兄弟们，让我们难以慈悲啊！哎，牛大哥今日设此豪宴，请的妖界上下尽数到齐，这一顿当属世间头号喜宴，对不对？对。这些天还有些红光显现之天下，看着是吉祥的很，我还以为是哪家成了天恩，现在我知道了，原来是令妹呀！红光显现。那哪是吉兆啊？你尽在这瞎拍马屁！哎，大伙都听说过那个传说吧？只要有人使用了月光宝盒，哎、你胡说什么？这个说这不是吉兆。你觉得是吗？当然是吉兆，那月光宝盒不会是骗人的罢了，哪能当真？就是、啊。<笑>牛大哥今日嫁妹，新娘子含羞带臊的不出来与我们见面也就罢了。那新郎官怎么也不出来陪我们喝几杯啊？就是就是，就是、有差点给忘了。来人了，快把我妹夫请过来！哎，快去啊！是大王。呀，稍等啊哈哈，妹夫马上就来。大少，大少，你怎么在这儿？我我在这儿怎么了？什么动静这么长？大王找你有事儿。什么事儿啊？吃酒去啊！不是这大白天的，吃什么酒啊？那晚上吃酒不是怕耽误小姐和姑爷的那个正事吗？哼。对了，大王说了，今天让你和小姐成亲。成亲？对，来真的呀？那当然呢。哎呦，成亲？谁成亲？那走吧，咱赶快啊！别走走。走走走走走走啊！快一点。哎呀，贤弟贤弟呀，快过来快过来，让大家见见你。哎呀，诸位，这是我妹夫孙悟空。大家好啊，我孙悟空。哎，贤弟干嘛着急走嘛？来来来，我们给新郎官调了一杯万春酒，干了干了，干了干了，干了干了干了干了，万春酒，干干了，快干。什么酒？就是虫草、人参、金龟子、牛石子、公蟑螂、母蟑螂，打碎了之后再加可乐，再加女儿红。你干嘛一上来就灌他酒啊？我妹夫要入赘积雷山，以后这积雷山什么风雨都得我们亮哥点头了，你们再行事，知不知道？知道知道知道知道知道知道。贤弟啊，以
后我们就是一家人了。那你跟大伙说两句啊？说说什么呀？你立个威啊，威风的威。我孙悟空啊，入住吉雷山，号令群雄，莫敢不从。啊！你看什么呀？看那一个个样，已经被我……你怎么了？你说什么？你说你入住吉雷山的，我不是主吗？你，我是说的那个入住的住呀。啊！我玩文字游戏，哎呀，这还差不多。到我，到我。贤弟啊，这个场子先帮我照一下，我去去就来啊。去就去，你喷我干什么呀？嗯，你不准走。我的路你也敢打？你不想活了吧？啊！想活想活。钱，夫人饶命啊！谁是你们夫人？就是啊，谁是你们夫人？你这是要去哪儿啊，夫人？少废话。再问东问西，小心我把你！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，叫夫人，夫人啊啊！让让让让我过去！夫人，我错了。哪个啊？是不是两个畜生让你生气？就是你，就是你，就是你惹我生气。美人，这话从何说起啊？我不刚过来吗？你在那边热热闹闹的，留他们这两个混蛋在这看着我。美人啊，我这是在精心的给你准备惊喜啊！你看我小心翼翼、遮遮掩掩的，还是被你这个小淘气给发现了。惊喜？什么惊喜？美人，你再耐心的等待一下，不要再多问了，好不好？好。那你去忙吧。好好，等我，等我，等我，等我啊！两个看猴子，没人，别再惹他生气了啊！一起来，各位兄弟，举起你们的杯子，给我喝一杯。等会儿，等会儿，这新郎官咋能自己喝酒呢？咱们得一块儿喝。来，一个一个喝，我敬你。喝酒。啊！你看我这喝了，洒了一身啊！来，我来，干我来！来，马上，马上，马上。你这是什么酒啊？你这不是又是那什么蟑螂、蝎子、乱七八糟那酒吗？走，啊啊！来，金郎官，来着，来，马上，马上！哎呀，这酒够烈了。来，金郎官，我敬你。怎么又见我？他俩刚灌完我呀。等会儿，这样吧，玩一个游戏，我说一个谜语，如果你猜不对，那你就干了这位。行，一个公鸡跟一个母鸡，猜三个字。知不知道啊？不知道，我喝了。瞅你那样就知道你不知道。那你说什么、啊？两只鸡。来来来来来，你们不行，你们不行，我来。这位大哥，看你相貌特别有学问，还是算了。那这样，我输了，我喝十杯；你输了，你喝一杯。哎呦，给你立了。行，来来来来来，出问题了啊！说，母牛在交配的时候，交配了多少次，把你给生出来？我不知道，那你知道吧？我也不知道。哎，那我喝一杯不就行了吗？你再喝一个。不是我，我不喝了，不喝了，我我我我也喝不多了。一个个是什么怂样啊？这个不行，那个不行，还想灌我啊？啊？我回去陪香香了啊！你们慢慢喝，慢慢喝啊，各位，吃好喝好
流血了。漠北旁边的事情东西分心，只要不闯到我们眼前来，都不归我们管。看好唐三藏就行了。你要是前厅着火了呢？你也不用管。先救帮手。你这儿生意错了还不错呀，姑爷，你我就赚了零花，你可别怪罪呀。臭猴子，你还又来了呀？这大喜的日子是吧？有什么怪罪不怪罪的呀？你也进去喝一杯去。叫我进去。废话。他们两个。他们两个呀。啊。我看着。谢姑爷，谢姑爷。又想来害我们，滚开啊！我告诉你，师傅现在被关在地牢里面。守卫森严的很，咱们必须要齐心协力才能把他救出来。呸！三弟，他不信我，难道你也不信？我真的是已经被你们两个气死了。哥哥，今天你结婚吗？恭喜恭喜！你谁呀、啊？你一小孩在这待着干什么？这不安全。我不怕，你给我点喜糖呗。这次没带，下次给你啊！走啊！你给我洗糖嘛，你给我洗糖，给我洗糖嘛！别捣乱，让你走你赶紧走！给我洗糖，走！给我洗糖，给我洗糖！哎，你不要过来啊！你走开！我都要给你松绑了，我还要怎么害你？我一颗诚心，天地可见。我要是骗你的话，老天爷一道雷把我劈死！臭猴子，老天爷都不相信你啊！你还想骗我们？谁呀、啊？谁呀、啊？哈哈哈哈为什么？你别以为你是小孩，我不敢打你啊！你哭什么哭呀、啊、你？我还没哭呢。啊，行了行了行了，别哭了，哭了你了行吗？啊，好歹你也是成了人的妖精了。啊，成天哭哭啼啼笑什么呀？你谁呀、啊？你为什么为什么跟我过不去啊？孙悟空，你不认识我吗？你谁呀、啊？黑山老妖，你总认识吧？黑山老妖，听二叔的呀！你混蛋！你害他大好受损，差点成了废人，居然不认识他！等等等等等等等等，我好像想起点什么，是不是那个每天护肤那老头啊？我我跟你说啊，我跟你爹之间确实有一些恩怨。但是我真的，我是他大哥，白水老妖，妖后，给我拿命来！哎，你不要跑来跑去的呀，他分明冲你来的，不要连累我们俩，臭猴子！今天是我贤弟大喜的日子，你还追到这儿来，多不合适啊！你少装蒜，我弟弟的伤你也有份。哎呀，老白，你别那么暴躁嘛！男人之间成一时之气啊，动手打架受伤很常见的，你非弄得你死我活的，对你来说又有什么好处？好处，好玩啊，我开心。你怎么那么不讲道理？明明是那黑山老妖先、哎哎哎，是不是太不够老牛面子了？面子，面子管什么用？我低下头，不走不往。哎呀，报仇报仇报仇有什么用啊？不如来点实在的。
唐僧肉如何？你肯把唐僧肉分给我们？那有什么不肯的？黑山兄弟受了伤，多分给你们兄弟俩点唐僧肉，合情合理嘛。分，说话算话。不信呢、啊？那至于了，我给你立个字据啊。立，字据就不用了，我前全相信你。但如果你敢骗我的话。小心我一把火烧了你的金雷山！烧！秦家胜，婚礼上去喽！这叫龟派气功。多谢大哥。哎呀，没事了，贤弟啊，这个白水老妖啊，老糊涂的不识抬举。哎，即使到了，我们回脚香香吧。走啊！呀，你快走两步，好多宾客都等着呢，别磨磨唧唧的。哎呀，换了衣服就赶紧出来，不然要错过吉时了。不要逮着机会就缠绵，以后日子还长着呢。哎，知道了，知道了。哇塞！哇塞！哇塞！坑爸爸，几天不见你脱麻很成功啊，我都差点认不出来你了。姑娘。别这样！哎，什么姑娘啊？你不叫人家香宝宝了？香宝宝？啊！好了好了，你乖啊，先别动，帮你脱衣服啊。哇塞，我觉得你没有毛之后呢，更帅了。<笑>是吗？你想什么呢？我想什么呢？你看你，我们都快结婚了，你还这么心不在焉的。你是不是又要变心了？没有。你放屁！你看我为了跟你在一起，我做什么都愿意。你就不能努力一点，让我看到你的真心吗？你真的愿意为我什么都做？当然了。那你能帮我一个忙吗？什么忙？我师傅现在被你哥关着。我相信到时候你跟我结婚的时候，也不想请你挂念这个事儿吧？你的意思是说，让我背着我哥去帮你救那个和尚？你别怕，刚才啊，我把你弄疼了，我这里有一副镇痛药给你用。嗯，嗯，嗯，嗯。你要是不放心，那我陪你一起吃吧。我小的不敢，不敢。不客气哦。对了，忘了告诉你，麻醉痛处啊，只是是土针仙丹的副作用之一啊。它的真正功效啊，是让人说实话。啊，快点告诉我，你大王到底有什么事瞒着我？嗯？哎呀，美人啊，我来看你了，有没有想我啊？听我解释啊！你说，这就说啊，你肯听吗？是你让我
听的。是是是是，美人啊，我老牛并非不守承诺啊，这次抓唐僧都是为了完成你的心愿呀。是这样吗？好吧。这你就信了？你骗我。那是真的，是真的，是真的。那我为什么不信？美人，你果然是与众不同啊，与世界上其他女人都不一样。那些庸脂素本家境，美人啊，现在月光宝盒竟在我的掌握之中，你就不用再有其他顾虑了，嫁给我吧。啊，我老牛虽然长相粗野了一些，可是内心还是很柔。美人，你刚才说什么？我说我答应嫁给你啊，我们不是之前说好的吗？我们心满就成亲，就现在吗？哎呀，好啊，好啊，好啊，好啊！哎呀，结婚这个事情嘛，要吉吉利利的才可以嘛。你现在山门口有两个人中了毒，还快要死了，不好！来人，快去给山门口那两个吉祥物送解药，千万不能让他们死了。是。美人，这样行吗？行。那我们去共同赴宴如何呀？好。啊，诸位诸位，托诸位邀友之福，今日我金陵山双喜临门，我老牛先干了这一坛酒，欢迎大家前来捧场。哈哈哈哈哎，双喜，双喜，双喜，哪双喜？哎，这啥也没说就开始喝了。今日这头喜啊，哎，是我妹妹牛香香的，她都单身好几百年了，哎呀，现在终于要出嫁了。呃，至于这二喜嘛，是我老牛的，我现在宣布，我老牛要纳妾。纳妾，纳妾。哼，怎么又排到我前面去了嘛？不要心急嘛，你还有机会的。那个牛长得跟猪一样肥的，人家就是胖了。可是我老牛不喜欢胖女人呀。<笑>来人呐，快把新娘子请出来，跟大家见面呐！对呀、啊，见见见见见见吧。哎呦，不就是救个和尚吗？没想到你这个人倒是挺重感情的，我喜欢。那你怎么说呢？同意呀、啊。那走啊！哎，我的话还没说完呢，你着什么急呢？帮你救可以，但是我有个条件。什么条件？那就是等咱俩那个完之后，我再帮你救。你要那么多旅程干什么？有什么用？你非得那个？当然得了。如果现在帮你救的话，就等于背叛我哥。你早晚都得背叛你哥，有什么区别？当然有区别了。那个完之后，我就是你的女人了。到时候呢，就是老婆听从老公的旨意，谁敢说我？也是，你是积累上大小姐，谁敢？对了，那你敢不听大小姐的旨意吗？行了，赶紧起来吧，走吧，来。哎呀，哎呀，你们耐心一点，马上就到了。新娘到！来来来，新娘真的好看，太好看了，哪好看了？哪好看了？你看她。鼻子肯定是整的，脸上不知道打了多少玻尿酸，下巴也是割的，还找了化妆师，花了三天三夜才画好的皮相呢。说这也叫美人漂亮？比你好看。他们都等着急了。哎呀，还没到你就开始偷摸，怎么这么心急呀？又一新娘到！啊！哎呀，什么叫又啊？大王今日成亲，西夫人这不已经在台上了吗？我妹妹和妹夫来了。贤弟，你去哪儿啊？贤弟，贤弟，你来的正好，往哪儿走啊？来来，快上来，上来，上来。
霞，哎，我介绍我妹妹和妹夫给你认识。这就是你口中的妹夫？哎，正是啊。怎么样，是不是仪表堂堂？不过比起我来还差那么一点点。哥，你说什么呢？我男人比你帅多了，好不好？也真是嫁出去的妹妹泼出去的水呀，胳膊肘往外拐也不嫌害羞。有什么好害羞的呀？我的男人就是我的天，对吧？是。嗯。